మొట్టమొదటి రాసిన కవిత్వాలు కవితాల నుంచి రెండవ దశకు వచ్చేసరికి అంటే మోహన మోహన అజేయం వీటి దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొంచెం మార్పు వచ్చింది అంటే విప్లవ భావాలకు సంబంధించిన కవితలు మొదటి దశలో రాశారు ఎక్కువ రక్త సూర్యుడు లాంటి వాటిలో తర్వాత దశలో కొంచెం మారింది కొంచెం విశాలమైనట్టుంది అని ఒక విమర్శ కూడా అన్నారు వేరే అంశాల మీద కూడా రాయడం మొదలు పెట్టారు శివారెడ్డి గారు అది రెండవ దశ అని మీ కవిత్వంలో అది మీరు మీరే అనుకుంటున్నారా అలాగా అంటే ఈ దశ నుంచి ఆ దశకు మారడం అనేది ఉందనిపిస్తుందా మీకు అంటే అంత అంత సూక్ష్మంగా ఆలోచించి మార్పులు జరిగినాయి కాదు కాలానుగుణంగా జరుగుతాయి ఈ మార్పులు అంటే నేను ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం మొదలుపోయాను ప్రపంచంతో ఆఫ్రికన్ పోయిట్రీ దగ్గర నుంచి లాటిన్ అమెరికన్ పోయిట్రీ దగ్గర నుంచి యూరోపియన్ పోయిట్రీ దగ్గర నుంచి వెస్ట్ ఇండియన్ ఎట్లా విస్తృతంగా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ వచ్చా వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే అట్లా ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు ప్రస్ ప్రాసెస్లో నా శైలి మారింది వస్తువు మారింది రాను రాను క్రమానుగతంగా ఏమర్థం అవుతుందంటే కళ ఏదైనా జీవితం అంత విశాలం కావాలి సంకుచితం కాకూడదు నీ ఐడియలాజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ నీ తాత్వికత కానీ అంతర్లీనంగాను అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండాలి తప్ప సబ్మర్జీ ఉండాలి తప్ప పైకి కనపడకూడదు ఈ మహా క్లాసిక్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్లాసిక్స్ వాళ్ళు చెప్పింది అదే కదా ఎమ్మ అన్ని రుడు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు చెప్పింది అది ఎట్లా నీ కళారూపం ఎట్లా చేస్తావు రాను రాను యూ బికమ్ కాన్షియస్ కవిగా మీరు కాన్షియస్ తొలి దశలు ఉండదు అది ఓవర్ఫ్లో ఉంటుంది రాను రాను మీరు సబ్మన్ చేయి మునిగి అక్కడి నుంచి చూడటం మొదలు పెడతారు జీవితాన్ని చూడటం మొదలు పెడతారు ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ప్రయత్నం ఇది 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 టు అండర్స్టాండ్ లైఫ్ నో అసలు హ్యూమన్ బీయింగ్ అర్థం చేసుకునే ప్రాసెసే చాలా కష్టమైంది రాను రాను క్రమక్రమంగా ప్రపంచాన్ని నా నా సాంసారిక జీవితం దగ్గర నుంచి బయటకు చూస్తే మనుషుల్ని అర్థం చేసుకోవటం ఎట్లా ఇద్దరు మనుషుల్ని కల్పించటం ఎట్లా ఏమ్మ అందుకని ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జీవితంలో జరిగిన తర్వాత కవితంలోకి వచ్చింది నా దృక్పథంలో వచ్చింది తేడా అది దృక్పథం అంటే దాన్ని విడనాడల విడనాడలే విడనాడలేదు కానీ కళారూపంకి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఎక్స్టెండ్ కావాలి అది కళారూపం అయితే తప్ప పాటకుడి మీద ముద్ర ఏది అనేది ఖాయం మీ శిల్పంకు సంబంధించినటువంటి విన్యాసాలు కానీ లేకపోతే ప్రయోగాలు కానీ కావలసింది ఎప్పుడంటే ఇటు ఉంటప్పుడే మొనోటనికి రాకూడదు రెండోది ఏంటంటే ఇన్నేళ్ల సర్వీసులో ఇన్నేళ్ళ యాభై ఏళ్ల కవిత్వ రచనలో మొనోటిని గురిగ కూడదు అంటే రెండు ఉండాలమ్మా ఒకటి ఎప్పటికప్పుడు నీ భాషను పునర్నిర్మించుకోవాలి నీ పదజాల కొత్త పదజాలను నువ్వు స్వీకరించాలి నిన్ను నువ్వు బ్రేక్ చేసుకోవాలి అందుకని ఒకసారి కాన్షియస్గా నా రక్తం సూర్యుని చూస్తే పుస్తకానికి పుస్తకానికి మార్పు ఉంటుంది వస్తువులు మార్పు వస్తువుల మార్పు ప్రపంచ సంబంధించి వచ్చింది శైలీగతమైన మార్పు కూడా రావాలి అందుకని మీకు మోహన్ నా దగ్గరకు వచ్చే తెలికి ఒక ఉపన్యాస శైలి లాంటిది అంటే అప్పుడు అంటే ఎదురుగా ఒకరిని కూర్చోబెట్టుకొని సంబోధిస్తున్న శైలి వచ్చింది అది బార్మితిలో మొదలైంది అనుకోండి మోహన వచ్చే తెలికి నంబర్ ఆఫ్ ఇమోజెస్ ఏదో నీళ్ళలోని పడవ నావలాగా నావ కింద నీళ్ళలాగా మోహనాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటూ మూడు పేజీలు సాగిన పోయాము ఎందుకు ఎట్లా చేసేవాయా అంటే అప్పుడుకి స్టూడెంట్ ఉద్యమాలతో లింక్ ఉండటం వల్ల స్కూల్లో కాలేజీలో కవిత్వం చదవటం మొదలైంది చదవమనేవాళ్ళు చదివేవాళ్ళు పిల్లలకి ఎట్టా అందాలి ఒక ఇమేజ్ కాకపోతే రెండు ఇమేజ్ అందాలి టోటల్గా పోయాము ఏబిసి లాగా అర్థం కాకపోయినా సారాంశం అర్థమైంది దేని గురించి మనం చెప్తున్నామని అర్థమైంది ఒక ఉదాహరణ చదివి ఈ సందర్భంగా మా కొలీగ్ ఉన్నాడు బ్రహ్మయ్య గారు అని ఎకనామిక్స్ లెక్చర్ వాడు ఏదో లోన్ తీసుకున్నాడు టీవీకి లోన్ తీసుకున్నాడు వాడు కట్టలేదు అది కోర్టు పోయింది కోర్టు కోర్టు పోయింది సమన్స్ వచ్చినాయి నేను ఆయన పోటాడే పోటాడితే ఏం కాదు లేరా లాయర్ దగ్గర పోదా లాయర్ దగ్గర తీసిపోయాడు మా కాలేజీ దగ్గర లాయరు సబ్ రెడ్డి కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు మా మా వాడు కవి అటు ఎటు పరిచయం చేస్తే ఆయన అన్నాడు ఏదైనా పోయం చదవడం సార్ అన్నాడు ఐదరుగురు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు లాయర్స్ సవితానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏం చదవాలి వాడికి ఏదో పుస్తకం చేతిలో ఉంది భారమితో ఏదో ఉంది చేతిలో చూజ్ చేసుకొని ఐదారు పోయం చదివా బ్రహ్మాండంగల అందిని అందుకని నీ ఆడియన్స్ ఎవరు నీకు తెలియాలి ఏ ఆడియన్స్ ఉపన్యాసం చెప్పేటప్పుడు తెలియాలి కవిత్వం చదివేటప్పుడు కూడా తెలియాలి ఇవన్నీ జీవితం నేర్పేయాయి పద్దగా అది ఎక్కడ చదువుకుంటే వచ్చేయి కాదు అట్లనే ఆ శైలి ఎందుకు వచ్చింది అట్లా వక్తృత్వ శైలి అన్నాడు ఒకడు సతీష్ చంద్ర గురు 
వ్యక్తులు సేల్ రావటానికి అది అంత ముట్టుకే తర్వాత కట్ అయింది అది తర్వాత వేరే ఫేజ్కి వెళ్ళిపోయాను ఉండదు కదా ఒక యాభై మంది అరవై మంది దగ్గర నుంచి రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందల మంది ఆరు వందల మంది పిల్లలకి అడ్రస్ చేసేటప్పుడు ఒకటిగా పైన ఇంకోటి అయినా అందిద్ది అది మాట మీద మీరు రాశారు ఆ మాట మీద రెండు పోయిన్స్ ఉన్నాయి అది ఆ మాటని ఎన్ని రకాలుగా మీరు ఆడారు అంటే ఒక్క మాట మాత్రమే అది మాట అనే దాన్ని పట్టుకొని మీరు ఎన్ని దశల్లో ఏ రకంగా ఉంటుంది మాట స్వేచ్ఛగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నియంత్రణకు గురైనప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆంక్షలు ఉన్నప్పుడు అన్ని రకాల ఇమేజ్లు దానిలో వచ్చిన అంత మెటఫారికల్గా మాటను ఎవరు వాడ్డని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అది అది మాట ఒకటి మాట రెండు పోయమ్స్ రెండు పోయమ్స్ అవి మీరు అది మోహనాలు ఎవరికైనా అర్థం అవుతుంది చివరికి అది ఎందుకంటే మీరు అంత బలంగా చెప్పగలిగారు దానివల్ల అట్లా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త దశేరమ్మ ఎప్పటికప్పుడు ఆ పోయిం కొత్త పోయిం మొదటి పోయిం లాంటిది స్ట్రగుల్ అవటమే అంత ఇంత అనుభవం కూడా పనికిరాదు మీకు ఒక్కోసారి ఇంత అనుభవం ఇంత సాధన ఇంత అధ్యయనం కూడా ఆ కొత్త వస్తువుని తీసుకొని మీరు ఇప్పుడు రాను రాను వస్తు రాహిత్యం ఒక జరగల వస్తు విస్తృతి జరిగింది అనేకమైన విస్తృతి ఆ పోస్ట్ గ్లోబలైజేషన్ పోస్ట్ గ్లోబలైజేషన్ దశలో ఎంత విస్తృతి మానసిక ప్రపంచాలను గురించి చెప్పాల్సిన ఆవశ్యకత ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా గతంలో లేదు మరి మీరు కవిత్వం యాభై ఏళ్ళుగా రాస్తున్నారు మీరు ఎప్పుడు నిరంతరం రాస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు మీరు మనకు తెలుసు మన కావ్య అలంకారికులు చెప్పింది ప్రతిభ వ్యుత్పత్తి అభ్యాసం అని మూడు ఉన్నాయి మీకు సాధారణంగా ప్రతిభ ఉంటే వ్యుత్పత్తి ఉండదు అభ్యాసం ఉంటుంది మూడు ఒకే మనిషిలో ఉండడం చాలా అరుదుగా చూస్తాం మీకు ప్రతిభ ఉంది వ్యుత్పత్తి సంపాదించుకున్నారు మీరు అభ్యాసం కూడా చేస్తారు మీరు అయితే తప్పనిసరిగా కవిత్వం రాయాలి అనేది మీరు ఒక నియమంగా పెట్టుకున్నారా లేకపోతే మీకు ఏదైనా ఒక స్పందన వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రాయాలనుకుంటారా అట్టుగా తల్లి నా స్వభావానికి సంబంధించింది నువ్వు కవిత్వం అంటే ఎక్స్టర్నల్ కాదు కాదు అసలు నాకు కథలు అంటే మహా ఇష్టం ఒక గొప్ప కథ చదివినప్పుడు నేను ఫీల్ అవుతా భయపడతా నేను రాయగలను ఇంత మంచి కథ అని అనిపించింది అంటే నాకు ఇష్టమైన ప్రక్రియ చదివే ప్రక్రియ ఎక్కువ చదివేది కథ కవిత్వం చదువుతాను కానీ కవిత్వం రాసేటప్పుడు ఏ దశకి ఆ దశకి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తాయి లోనకి ఏది ప్రశ్న అడిగారు ఇప్పుడు నేను మిస్ అయ్యి అంటే మీరు ఏదైనా ఒక సన్ని సన్ సన్నివేశానికో ఒక అనుభవానికి స్పందించినప్పుడే కవిత్వం రాసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అయితే అలవాటుగా రాసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మీరు అలవాటు లేదు నిరంతర మీరు ఎక్కువగా రాయడం అనేది మన ఏమి అంటాడు మీరు కొన్ని అనవసరం ఎక్కువ పట్టించుకుంటున్నారు సార్ అంటాడు ఎక్కువ పట్టించుకునే వాడే కవతాడు అనుకుంటా అంటే నన్ను అసలు పట్టించుకునే లక్షణమే ఉండాలి కానీ ఎక్కువ తక్కువ ఉండదయ్యా అంటే మా సంసారానికి సంబంధించి అంటూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు మీరు ఎక్కువ పట్టించుకుంటారు గౌ గౌహతిలో ఉన్నా కూడా మనవుని గురించి ఫోన్ చేయడం ఆలోచిస్తున్నాం ఎట్లా అని అట్లనే స్వభావం నాది అది పట్టించుకునే స్వభావం ఇన్వాల్వ్ అయ్యే స్వభావం ఆవేశపూరితమైన స్వభావం వల్ల కవిత్వం నాకు దగ్గర అయింది అట్లే ఉండదమ్మా ప్రాలిఫిక్ రైటర్ని మొదటి నుంచి ఎటెస్ట్ వచ్చి రెండు మూడు పోయమ్స్ రాస్తా నేను ఆ అంతర్జనం మీరు ఒకసారి చూడండి ఒకే డేట్లో మూడు నాలుగు పోయమ్స్ ఉంటాయి మూడు డిఫరెంట్ పోయమ్స్ ఉంటాయి ఏమా ఆ రకంగా దానికేందంటే వస్తు సేకరణ దగ్గర నుంచి నిర్మాణం దగ్గర నుంచి యూ బికమ్ మోర్ కాన్షియస్ మూడు డీపర్ ఆల్సో మీరు నేలలో మునిగిపోయి ఏదో వజ్రాలు గుజ్రాలు ఆ దేవులాడు తెచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు చూసారా ఆ రకంగా అయిపోతారు మీరు అయిపోయిన తర్వాత మీకు రెండు ప్రపంచాలు ఉండవు ఒక ప్రపంచం ఉంటుంది ఒక ప్రపంచం ఉంటుంది కాబట్టి రోజు రాస్తా అంటే రోజు రాస్తానని కాదు అర్థం రోజు సాధన చేస్తే పిల్లలు చెప్పేందంటే మార్నింగ్ స్నానం గురించి కళ్ళు మూసి కూర్చోండి ఒక పద్యాన్ని సంభావించండి ఊహించండి రాయమని కాదు నేను ఇది లోన వాతావరణం క్లైమేట్ క్రియేట్ చేసుకోండి నిరంతరం చదవటం వల్ల నిరంతరం దాని గురించి ఆలోచించడం వల్ల దాంట్లో ఏ కదలికైనా సరే పోయి అయిపోయింది దానికోసం పెద్ద ఈ నెలల తర్వాత ఇట్లా పోయి ఒక మాట ఒక ఇమేజ్ ఒక వాక్యం ఒక ధోని నన్ను పోయి చేయించింది దానికి నిన్న మూడు పోయి రాశా నిన్నే అట్లా అట్లా ఆ ప్రిపరేషన్లో ఉంటాం మనం అదేమో ఇది పొట్టుబట్టి రాసి ఉండదు పొట్టుబట్టి రాయితే లైఫ్ ఉండదు అదే అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే కొంతమంది సంఘటన జరిగితే ఈ మధ్య సంఘటనాత్మక కవిత్వం అని ఒక విభాగం కూడా ఏర్పడింది ఒక సంఘటన జరిగింది ఎక్కడో దారుణంగా ఎవరినో ఎవరో చంపేశారు దానికి ప్రతిక్రియగా వీళ్ళు కవిత్వం రాస్తారు అటువంటి సంఘటనాత్మక కవులు ఎక్కువయ్యారు ఎక్కువయ్యారు అది ఎక్కువ అక్కడ ఏమవుతుంది తెలుసా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అదే అంటున్నాను రాసినట్టు క్షణానికి కలిగే స్పందన అది పైపైన రాసినట్టుంది ఎనీ కళ అయినా సరే పైపైన ఉంటే 
అది సూపర్ఫిషియల్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బిటి పోయిట్రీ ఈజ్ సూపర్ఫిషియల్ అన్నట్టు ఇట్ ఏ బి ఇట్ ఈజ్ ఏ బిటి టు అండర్స్టాండ్ పోయిట్రీ నాట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అని కూడా అన్నాడు అండర్స్టాండ్ అండర్స్టాండ్ కాకముందే పోయి అనుభూతులకు రావాలన్నాడు ఇలియటెవుడు అది ఒక యాభై ఏళ్ళ సాధన తర్వాత ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిన తర్వాత వస్తు విస్తృతి జరిగిద్ది శైలి విస్తృతి జరిగిద్ది భాష నిర్మాణం మారిద్ది ఇప్పుడు రాసినట్టుగా నేను లాస్ట్ ఇయర్ రాయను అంతకుముందు రాయము మారిపోతూ ఉంటుంది అందుకని నిత్యం రాయటం అంటే నిత్యం దాని గురించి ఆలోచించటమే అంటే పదునైన స్థితిని మీరు కల్పించుకోవాలి దాని మీద ఏ బీజం పడ్డా ముసిద్ది అందుకని ఈ వయసులో కూడా విస్తృతంగా రాయటానికి రాయలేని స్థితి అంటే నన్ను నేను ఈ స్థితి ఏంటయ్యా నువ్వు ఎందుకు ఎంత విస్తృతంగా రాస్తావు ఎంత కీర్తి వచ్చి ఎంత చేసిన తర్వాత అని అడగట్టు చూడలేదు నన్ను నేను బతికించుకుంటానికి అది అవసరం అయింది ఇప్పుడు ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మాట ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈజ్ ఎ సర్వైవల్ క్వశ్చన్ అంతే నేను చెబుతున్నా కదా నేను ఫేస్ చేసినటువంటి క్రైసిసెస్ కవిత్వం లేకపోతే ఐ వుడ్ హ్యావ్ కమిటెడ్ సూసైడ్ లాంగ్ బ్యాక్ ఏమి సేవ్ చేసి నన్ను కవిత్వం సేవ్ చేసింది చదవటం రాయటం మీరు ఒక చోట నా జీవితము నా కవిత్వము రెండు ఓపెన్ బుక్స్ అని కూడా అంతే అంతే కదా నాకు అంటే లేదు అందుకని విస్తృతంగా రాయటానికి ప్రాలిఫిక్గా రాయటానికి నన్ను నేను బతికించుకునే ఒక ప్రాసెస్ వల్ల వచ్చింది తప్ప అదేదో కావాలని ఇట్ట పుస్తకం వేయాలని అట్టేం కాదు అట్ రాదు ఇట్స్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్